So, reden wir mal mit Lester. Okay, you know Redwood Cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, uh, debonair cigarettes. Cool, dass unser Auto von allein umgepuckt, äh, umgepuckt hier, umgeparkt hat. Vespucci Beach Bodybuilder Muscle Sense löscht diese Nachricht. Wegen Vespucci habe ich auch so scheiß geredet, weil ich es gerade gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen roten Wegpunkt auf der Karte hier bewusst gesehen habe. Also einen roten, einen roten Punkt schon, aber... Aber nicht noch rot markiert zum Hinfahren. Hallo Trevor. Welcher davon? Wundert mich, da ich jetzt nach dem Ziel noch keine Bullen am Hals habe, aber umso besser. Fuck, der wird ausweichen. das in der Zeit schaffe. So, wie ich aus der Übung bin. Und ich habe eben das in Erinnerung, dass das nicht so einfach war, das hinzukriegen zeitlich. Aber wir werden es gleich sehen. Wie viele sind das? Fünf. Das Boot wackelt so. Kacke. Warum hat man da kein L3? Falsche. Jetzt habe ich scheiß Tussi umgebracht. Schnell, West Winewood Eclipse Med Medical Tower. Schmutzige Fenster. Kannst du nicht mal das so schicken, wie es auf dem Weg liegen würde, damit man ein bisschen Zeit spart? Was ein Stress. Damn, 
Lass mich durch, du Wichser. Hast doch gehört, ich muss mich beeilen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Schmutzige Fenster. Jetzt in deinem GPS Motorradfahrer Weinwood Hill so, naja, bart die Maschine. Wer wird sich dann wohl noch bewegen? Erstmal scheiß Schlingel hier hoch. Ganz schön steile Berge hier. Oh, du tut sich ein bisschen schwer. Das sieht ultra geil aus, aber ich sehe einen Scheiß auf der Straße. Der bewegt sich ja gar nicht. Ah doch, jetzt schon. Ich hab gehört, wir sollen die Nachrichten welchen, aber ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Benötigte Zeit, Lex 35, Bonus, schneller Abschluss, Verdienstgeld 7000, perfekt. Gut. Dann sind wir eigentlich sowieso, glaube ich, gerade... Ne, sind wir nicht in der Nähe. Ich muss einmal umdrehen. Und dann fahren wir noch zum Devin. Und kümmern uns um die Autos. Damit Michael den Solomon Richards treffen kann. Und wir alle ein bisschen Geld machen. Stürzen eigentlich ab und an dem Spiel auch Flugzeuge ab. Also ich habe es noch nie gesehen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht passiert. Scheiße. Und was auch mal cool wäre, zu wissen wäre, kann man ein Flugzeug so in ein anderes Flugzeug reinfliegen, dass die explodieren, wenn man vorher... Aber so, dass man halt vorher rausspringt, damit man selbst überlebt. Das wäre auch krass. Wir kommen wieder hier so viele blöde Ideen mit dem Spiel. Kann man jetzt eigentlich offline auch ins Casino gehen? So wie online? Ich glaube nicht, ne? Wäre aber auch cool. Oder konnte man da rein? Nee, ne? Okay. 
Ich habe gerade den Nachrichten ein bisschen zugehört. Dass die alle tot sind, haben die noch nicht gemerkt bei den Redwood Cigarettes. Lester können wir uns mal immer vorher informieren, was er macht. Dann könnten wir vorher in Aktien investieren. So, da sind wir. Hallo. Slick. Oh, you must be Michael's boy. Oh man, sometimes enlightenment it can be a real bitch. Good to meet you. Yeah, likewise, homie. We hear you're a competent repo guy, yes? This is kind of like a little hobby of mine, requisitioning the underappreciated possessions of my contemporaries for some wealthy communists in China who will value them much more. <laughs> What? Robbing my so-called friends, Slick. Why? Why? Because they have things nobody else has, because they can afford it, because frankly, I'm rich enough to do whatever the fuck I want, and you're poor enough not to ask me any goddamn stupid questions. Now, I mean that as a friend. Namaste. That's a nice fucking speech about the value of friendship. Oh, of course, you must be the creepy one. Not coming from you, please. Mmm, what's going on? You're gonna dress up as traffic cops, and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Uh, why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, 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 oh. you... Finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose! Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Ah, ja, dann finden wir es mal raus. Lied. Noah, fuck the Make-up, skip the Shower. Ich glaube ich auf dem Highway, auf dem es ziemlich einfach ist zu fahren. Also auf Verhältnismäßig schon noch viel Verkehr. Das Lied irritiert mich komplett. Hey Frank, hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. Noch komisch als eben. Im Overworld mit Schweinemasten. Die Mission. Müssen die dann nicht alle erstmal tanken? Die sind aber schnell drauf eingestiegen, Rennen zu fahren. Obwohl es komplett illegal ist.
gepackt? Das ist falsch. Komme ich doch auf der anderen Seite da hoch. Ach, das ist das ein Verkehr halt. Hier ist doch sonst normalerweise gar nichts los. Woher wissen wir eigentlich, wo das denn hingeht? Wir haben einfach nur gesagt, wir wollen Rennen fahren, aber wo ist denn das Ziel? Wo fahren wir lang? Ich hätte doch einfach gerade ausfahren können. Der ist eben so irritiert mit seinem Rüberziehen auf die andere Spur. Den kriege ich nicht. Hey, we're coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Whatever. Here they come. Well, I'll tell you about that later. Ob das jetzt schon Donuts gefressen? Ich war lieber auf der richtigen Spur. Ich brauche schon schnellere Motorräder für so Sportwagen, um die einzuholen. Oder einfach vor den Bullen abhauen. Solange du sie nicht angehalten kriegst, werde ich lieber nicht verpissen mit so einem Auto. Wir sind jetzt einmal gleich komplett um die Karte rumfahren, Alter. Fuck. Alter, was ist hier los mit den Tieren? Wie viel rennt da über die Straße? Ich da nicht anhalten. Dass ich noch nicht vom Motorrad gefallen bin, wundert mich ehrlich gesagt selbst ein bisschen. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I uh, try to keep it under the limit. Well, 
You and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so uh, why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this Officer. Entirely uh, necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Fucking Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Fucking car. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint sized prick! You, you little shit, get the fuck out of here! God! Driving so slow, staying with these fools. Can we have a real race? Oh, you talk a good game. Okay, just don't scratch the car. Was me egal. Das Ding kommt sowieso nicht heiler da an. Speak. Ah, the lady from before. Devin's assistant. Jetzt da rein und Chat klauen. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's Holding Company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Hey, just spoke to Devin's man, woman, lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South LS for you idiots to show up. Sag ich ja, es kommt nicht heiler da an. Warum funktioniert eigentlich das Navi immer im Tunnel nicht mehr? Weil, wenn ich das mal so bedenke, in echt gibt mein Navi im Tunnel normalerweise immer noch. Wenn der jetzt nicht endlos lang ist. Fuck. Das Ding liegt wie ein Brett auf der Straße. Dass sie die Mission nicht angepasst haben mit den neuen Autos, die sie eingebaut haben, wundert mich ein bisschen. Da wundert mich nicht direkt, aber wäre eigentlich auch ganz nice gewesen. Und hätte mich nicht gewundert, wenn sie es gemacht hätten. Aber sind immer noch alles dieselben Autos wie früher. Okay. Das Ding kommt nicht ganz dort an. Ich glaube, ich habe keine Scheinwerber mehr. Was hätten wir gemacht, wenn es wirklich wegen illegalen Straßenrennen angehalten worden wären? Gut, wir wären nicht angehalten worden, wir wären abgehauen. Ich weiß. Los! Nicht ins Bullenauto rein. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme. 
five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom! Dog, come on, man. You got the fucking paper? Absolutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick. Follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I, uh, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye bye gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Gut, ich habe jetzt äh, wieder umsonst geredet und habe vergessen, mein Mikro anzumachen. Wie immer, sehr professionell. Ich äh, habe nur gesagt, dass wir alles verkackt haben, außer dass mit dem Bus überholt. Und dass ich vermute, dass Sekundenbruchteile, äh, um das zu erfüllen, hätten wir die Spezialfähigkeit aktivieren müssen. Aber egal. Was haben wir denn an Missionen offen? Äh, Franklin. Esther. Michael Solomon und Franklin Devin. Gut. So viel dazu. Ich wechsle dann einfach schon mal zu Franklin. Weil ich das dann als nächstes mache, allein schon, weil Michael kein Auto hat. Da wo wir sind. Und Franklin offensichtlich auch nicht. Gut, dann müssen wir eben doch eins klauen. Oder hier ein Stück laufen zum Lester. Aber ich denke, ich mache jetzt erstmal nochmal gleich einen kleinen Cut hier. Wie weit ist denn das? schon ein bisschen, ne? Eigentlich schon noch geradeaus, aber <lacht> ist ein Stück. Das Problem ist, dass wir keine Ausdauer haben, weil wir sonst nie laufen. Also ich kann die Ausdauer, die wir mal äh, uns erarbeitet haben, die kann in dem Spiel auch gar nicht mehr runtergehen, ne? Mit äh, Carl Johnson konnte die auch wieder singen, glaube ich. Oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall konnten wir wieder fetter werden mit Karl. Aber da wir hier sowieso nicht trainieren können... Sorry, sorry. Ja, gut, Ausdauer wird leer. Und wir haben noch ein paar hundert Meter. Dann wird das Telefon vermutlich wieder klingeln, weil ich glaube nicht, dass wir uns hier mit dem treffen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich dann schon mal von euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe dass wir uns wieder in der nächsten Folge sehen. Und wir bieten jetzt Schlagstücke in allen Ammunition-Läden an. <lacht> Ciao.